Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la signification du rêve d'étoile. Donc si, si vous avez fait un rêve récemment où vous avez vu des étoiles, cette vidéo est spécialement faite pour vous. Donc regardez-la bien jusqu'à la fin si vous voulez connaître toutes les réponses à vos questions. Sur ce, commençons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'étoiles Alors, le rêve d'étoile suggère que vous surmonterez les difficultés qui se présentent à vous. De plus, il vous demande de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Dans la vie réelle, les étoiles apportent la paix dans nos cœurs. Il en va de même pour nos rêves, les rêves d'étoiles sont une indication à la paix dans nos vies. Mais est-ce que c'est est les seules interprétations Non, ces rêves d'étoiles ont beaucoup plus d'importance dans notre vie de tous les jours. On va voir les principales interprétations de, que, que évoquent les, les rêves d'étoiles. Donc une première interprétation de ce rêve, c'est que vous avez une grande énergie. Donc les rêves d'étoiles montrent que vous avez une grande une énergie incroyable et que vous n'attirez vers vous que des énergies positives. Votre approche optimiste vous aide à atteindre vos objectifs. Une deuxième interprétation du rêve d'étoile, c'est que c'est un symbole d'orientation. Donc les rêves d'étoile sont souvent considérés comme un symbole d'orientation. Ils vous aident à décider si vous marchez sur le bon chemin. Une troisième interprétation, c'est que de multiples opportunités sont sur votre chemin. Donc ce rêve indique aussi que de multiples opportunités sont sur votre chemin et vous devez être rapide pour les saisir avant qu'il ne soit trop tard. Un quatrième, une quatrième interprétation, c'est que vous surmontez les difficultés. Donc le rêve montre que les difficultés vont bientôt se terminer. Une cinquième interprétation, c'est que vous commencez une relation amoureuse. Donc les rêves d'étoiles indiquent que vous avez bientôt commencé une belle relation romantique avec votre âme sœur. Voilà, ça c'était cinq interprétations assez générales du rêve d'étoiles. Maintenant on va passer à des scénarios un peu plus précis qui, je l'espère, résonneront mieux avec votre intrigue de rêve à vous. Donc un premier scénario, c'est de rêver de voir une étoile filante. Donc rêver de voir une étoile filante signifie que vos moments difficiles sont terminés. Préparez-vous à célébrer les, les jours des jours meilleurs maintenant. Une troisième, euh, une deuxième une deuxi un deuxième scénario, pardon, c'est rêver d'une étoile brillante. Donc rêver d'une étoile brillante est un signe que, vous, que votre vie sentimentale deviendra encore plus belle avec le temps. Elle allumera l'étincelle d'amour et de passion dans votre relation. Un troisième scénario, c'est rêver d'étoiles ternes. Donc les étoiles ternes dans vos demandes de vous préparer aux défis à venir. Un quatrième scénario, c'est rêver d'un ciel sans étoiles. Donc si vous rêvez d'un ciel sans étoiles, ce rêve vous demande de penser à votre avenir. Vous n'avez pas planifié les choses et des défis se dressent sur votre chemin. Pour les surmonter, vous devez donner la priorité à vos objectifs dès maintenant. Un cinquième scénario, c'est rêver d'une étoile de couleur bleue. Donc une étoile de couleur bleue peut vous donne la certitude que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre la paix et le succès. L'univers est bientôt sur le point de vous offrir des cadeaux inattendus. Un sixième scénario, c'est rêver d'être entouré d'étoiles. Donc les étoiles représentent ici les opportunités. Ce rêve signifie donc les opportunités qui vous entourent. Et pour réussir, vous devez prendre des décisions rapides et ne pas rester sur la, et ne pas rater les bonnes sur votre chemin. Un septième scénario, c'est rêver de voir une étoile cométaire. Donc lorsque vous, rêvez vous, lorsque vous voyez une étoile comète dans votre rêve, cela dénote que vos efforts et votre attitude optimiste ne feront qu'attirer les bonnes ondes dans votre vie. Vous serez capable d'équilibrer votre vie professionnelle et votre vie privée. Un huitième scénario, c'est rêver d'étoiles brillantes perçant un orage violent. Donc ce rêve est un signe d'espoir. Un neuvième scénario, c'est rêver d'une étoile de couleur blanche. Donc une étoile de couleur blanche dans un rêve signifie la paix et l'espoir. Comme la couleur blanche, elle représente aussi l'innocence et la pureté. De nouveaux départs sont en route et la période difficile est terminée. Un dixième scénario, c'est rêver d'être frappé par une étoile. Donc si vous, si vous vous voyez frappé par une étoile dans votre rêve, cela signifie que vous êtes sur le point d'entamer une relation amoureuse. Si vous êtes déjà en couple, ce rêve indique que le moment est venu de réfléchir davantage à votre lien avec votre partenaire. Un onzième scénario, c'est rêver d'étoiles planant au-dessus de votre maison. Donc rêver d'étoiles planant au-dessus de votre maison suggère que vous allez finalement surmonter tous les défis. En outre, vous serez également en mesure d'effacer vos dettes. Un douzième scénario, c'est rêver d'une étoile de couleur jaune. Donc une étoile de couleur jaune dans, ce, dans votre rêve représente l'harmonie et l'énergie, mais elle peut aussi signifier la maladie et la trahison. Un treizième scénario, c'est rêver d'une étoile d'une nuit étoilée. Donc un ciel rempli d'étoiles dans, dans votre rêve redénote la prospérité. Soyez prêt à saisir les opportunités sur votre chemin et à les, à les tourner à votre avantage. Un quatorzième scénario, c'est rêver d'une étoile en mouvement. Donc une étoile en mouvement dans un rêve équivaut à des opportunités en mouvement dans votre vie. Ainsi, votre rêve vous demande de saisir les opportunités avant qu'elles ne vous échappent. Un quinzième scénario, c'est rêver de voir des étoiles en priant. Donc lorsque vous voyez des étoiles euh, en priant dans votre rêve, c'est une indication que vos prières sont entendues. Vous obtiendrez bientôt la paix et avancez vers l'éveil spirituel. Un seizième scénario, c'est rêver de cueillir une étoile dans le ciel. Donc cueillir une étoile dans le ciel dans votre rêve reflète que vous êtes sur la bonne opportunité. Il est important que vous l'utilisiez au maximum. Un 17 septième scénario, c'est rêver d'une étoile du matin et du soir. 
Vous crevez d'une étoile du matin et du soir ou du soir vous représente la fortune dans votre vie professionnelle et personnelle. Vous vivrez bientôt une relation passionnée. Un 18 e scénario serait rêvé d'étoiles scintillantes. Donc rêver d'étoiles scintillantes a des interprétations positives et négatives. Le côté négatif montre que vous allez perdre quelque chose d'important. Cela signifie qu'une personne euh, signifie, cela signifie, signifie pas qu'une personne ne va, va mourir. Mais peut-être que votre relation ou votre accord commercial, commercial peut prendre fin. L'interprétation positive de ce rêve est synonyme d'espoir. Les mauvais moments touchent à leur fin. Un 19 e scénario, c'est rêver d'attraper des étoiles. Donc attraper des étoiles dans votre rêve sera comme un, un rêve devenu réalité. Soudainement, vous serez béni par l'abondance. Cela peut être sous la forme d'un gain à la loterie ou un héritage. Quoi qu'il en soit, la chose est sûre, vos, votre avenir est assuré. Un 20 e scénario, c'est rêver d'observation des étoiles. Donc si vous rêvez que vous regardez les étoiles, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser des grandes choses dans la vie. Votre travail acharné vous donnera les résultats souhaités. Un 21 e scénario, c'est rêver des étoiles pendant la journée. Donc rêver des étoiles, de voir des étoiles pendant la journée est synonyme d'espoir. Il vous demande d'être optimiste, même si les choses semblent s'effondrer. Votre optimisme vous mènera à de plus grands endroits et vous ouvrira de nouvelles portes. Un 22 e scénario, c'est rêver de voir qu'une seule étoile. Donc lorsque vous rêvez d'une seule étoile, cela signifie que vous êtes sur le point de trouver votre âme sœur. Un 23 e scénario, c'est rêver d'étoiles qui tombent du ciel. Donc si vous voyez des étoiles qui tombent par terre, vous ou vos proches souffrirez de nombreux effets néfastes en raison des changements soudains. Un 24e scénario, c'est rêver d'étoiles vous guidant. Donc rêver d'étoiles qui vous guident révèle que vous avez une forte intuition. Si vous faites confiance à votre intuition, vous pouvez prédire ce qui va se passer dans le futur. Un 25e scénario, c'est rêver d'un ciel avec de nombreuses étoiles. Donc rêver d'un ciel avec de nombreuses étoiles signifie que de multiples opportunités ou euh, s'ouvrent à vous. Choisissez celle, celle qui vous convient le mieux. Un 26e scénario, c'est rêver d'une étoile très brillante. Donc ce rêve signifie que votre vie que vous, signifie une vie saine et prospère. Un 27e scénario, c'est rêver d'une étoile dans un ciel bleu. Donc le rêve d'une étoile dans un ciel bleu symbolise la paix. Un 28e, 28e scénario, c'est rêver d'étoiles qui apparaissent et disparaissent. Donc attendez-vous un changement, attendez -vous à un changement inattendu dans votre vie si vous faites ce rêve. Un 29e scénario, c'est rêver de votre tête devient une étoile. Donc si votre tête devient une étoile dans votre rêve, elle vous demande de payer vos dettes en plusieurs fois. Un 30e scénario, c'est rêver de voir des étoiles tomber au sol. Donc les étoiles qui tombent au sol sur, dans votre rêve sont un signe redoutable. Cela signifie qu'une per bonne personne va bientôt mourir et que, le perte, et que la perte vous dérangera pendant longtemps. Par ailleurs, si votre frère voyage dans des eaux étrangères, le rêve indique qu'il reviendra bientôt. Un 31e scénario, c'est rêver de regarder les étoiles rassemblées dans la maison. Donc ce rêve est un signe d'avarie. Un 32e scénario, c'est rêver d'une constellation d'étoiles. Donc une constellation d'étoiles dans un rêve représente votre capacité à prendre des décisions rapides et correctes dans des situations difficiles. Vous vous entendez facilement avec les autres, mais vous mettez également un point d'honneur à explorer votre moi intérieur. Un 33e scénario, c'est rêver d'une étoile qui monte avec un nombre spécifique d'extrémités. Donc une étoile à des 5 extrémités indique que vous serez heureux dans votre vie. Une fois une étoile à 6 branches signifie que vous vous dirigerez vers un voyage spirituel. Mais si l'étoile n'a pas d'extrémité, cela indique que vous voulez vous, que vos proches vous apprécient. Un 34e scénario, c'est rêver d'étoiles faibles. Donc rêver d'étoiles pâles signifie la richesse. Un 35e scénario, c'est rêver d'étoiles éphémères. Donc ce rêve est un signe de réussite. Cependant, il faudra attendre un certain, moment, un certain temps pour en avoir le goût. Voilà, ça c'était 35, 35 scénarios assez courants du rêve d'étoiles. Si je n'ai pas évoqué le vôtre ou si vous n'êtes pas reconnu dans ces scénarios, je vous invite à découvrir l'article complet qui se trouve en description de cette vidéo. Vous y découvrirez tout un tas d'autres scénarios ainsi que leurs significations qui, je l'espère, résonneront mieux avec votre intrigue de rêve à vous. Toujours est-il que si vous n'arrivez pas à trouver une signification claire à votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, nous, on va passer directement à la signification psychologique du rêve d'étoile. Donc, euh, la signification psychologique des étoiles dans les rêves indique une réussite matérielle, indique que le destin est en votre faveur et que vous allez bientôt atteindre vos objectifs. Voilà, ça c'était pour l'interprétation psychologique. Maintenant, on va passer à, à une liste de questions à se poser si vous avez fait un rêve d'étoile. C'est des questions qui vous permettront de mieux faire le lien entre votre vie éveillée et votre rêve et qui vous donneront une, une interprétation plus précise euh, selon votre cas à vous. Donc, la première, la première question à se poser si vous avez fait un rêve d'étoile, c'est quelle était la couleur de l'étoile La deuxième, c'est combien de d'extrémité euh, l'étoile avait-elle Où avez-vous vu l'étoile Est-ce que c'était dans votre maison, dans un champ, etc. Quand euh, avez-vous vu l'étoile Donc est-ce que c'était le matin, la journée, à la midi, etc. Et combien d'étoiles avez-vous avait-il dans le ciel 
Voilà, ça c'est les cinq questions qui vous permettront de, de définir les détails de votre rêve et de trouver une meilleure signification à celui-ci. Si vous n'avez, il reste des questions en suspens auxquelles vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Je répondrai avec grand plaisir. Donc sur ce, pour conclure, les rêves d'étoiles ont un grand impact sur la vie du rêveur. Ils vous aident à prédire votre avenir et constituent l'une des catégories des, des rêves préférés. De plus, qui n'aime pas regarder les étoiles Les rêves d'étoiles aident les gens à réaliser leur potentiel et à atteindre leurs rêves par, par les bons moyens. Mais pour les interpréter, il est très important de se souvenir des détails du rêve. Alors si vous savez exactement ce que vous avez vu dans votre rêve d'étoile, vous connaissez déjà votre chemin vers le succès. Voilà, c'était tout pour la signification du rêve d'étoile. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait énormément. Vous pouvez aussi m'écrire un commentaire positif de conseil, d'encouragement ou même de remerciement. Ça me ferait énormément plaisir aussi. Toujours est-il que si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite de beaux rêves.